Венера Мілоська, також відома як Афродіта Мілоська, є однією з найвідоміших скульптур коли-небудь створених у стародавній Греції. Це найдовніша безрука статуя оповита таємницями з того часу, як вона вдруге побачила денне світло. У 1820 році грецький фермер Йоргос Кендротас, працюючи на ділянці землі на острові Мелос, знайшов статую, яка складалась з двох частин. Цією скульптурою була відома нам Венера Мілоська. Під час виявлення Венери був присутній французький мореплавець Олів'є Вут'є, який цікавився археологією та старожитностями. Він наполіг на тому, щоб Кендротас продовжував розкопувати ділянку, і це принесло свої плоди. Поруч із Венерою було виявлено фрагмент руки, що тримає яблуку, ще дві руки, ногу з сандалією та три герми. Герми – це такі стовпи з головами на вершині. Жуль Себастьян Сезар Дюмон Дюрвіль – це ще один французький дослідник та мореплавець, який, прибувши на Мелос незабаром після того, як знайшли Венеру, написав звіт про знахідку та відправився у Константинополь, де доповів про шедевр у французькому посольстві. Одразу було прийнято рішення викупити цю статую. На Мелос відправили помічника французького посла, але селянин, який виявив знахідку, вже продав скульптуру і її було завантажено на корабель. Швидше за все, французи запропонували більшу суму і змогли викупити Венеру. Скульптуру привезли до Франції та встановили в Луврі. Як переповідає місцева легенда з острова Мелос, Венеру було знайдено з обома руками, і поки французи чергали свої сідниці та бузилися з острова до Константинополя, селянин вирішив продати скульптуру туркам. Французи намагались повернути Венеру силою, і між ними та турками зав'язалась битва. І як переповідають, у ході цієї битви Венера і втратила свої руки. Звісно, це лише легенда. Більшість дослідників сьогодні вважають, що руки скульптури вже були відсутні, коли Вут'є та Кендротас її знайшли. Також є згадка про те, що у 1965 році турецький юрист Ахмед Радчін знав про руки статуї, коли намагався повернути право власності на Венеру. У своєму запиті до французького посольства юрист додав наступне. Руки Венери існують і вони знаходяться у надійному місці. А це місце відоме лише трьом турецьким сім'ям, які передають цю таємницю з покоління в покоління. Але ці руки ніколи не з'являться на світ, поки Венера не буде повернена на батьківщину. У цієї найвідомішої безрукої статуї ще багато таємниць. Чені мужі припускають, як би могла виглядати статуя Венери, якщо б у неї були руки. Деякі вважають, що права рука тримала туніку на стегні, щоб запобігти її падіння з тіла Венери, тоді як ліва рука, можливо, тримала яблук. Інші припускали, що Венера могла спиратися на стов, чи тримати в руках корону, дзеркало або щит. Треті взагалі припускають, що це не Венера, а Амфітріта, морська богиня та жінка Посейдона, яку особливо шанували на острові Мелос. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення, ну і, звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.